Ek is vandag hier in die luchtbeheertoring in Oranje. Dit is van hier af dat hulle verseker dat helikopters veilig land. In hierdie episode van Oranje in Beweging, kyk ons na die medische en veiligheidsdienste wat in Oranje gebied word. Ek is James Kemp en jy kyk na Oranje in Beweging. Ons begin by Oranje Veiligheidsdienste of OVD, soos dit ook bekend staan. Etien de Lange is die uitvoerende hoofd van OVD en hy verduidelik hoe een typische dag vir hulle lyk. James, ons dagtake bestaan, dit is elke dag anderste. Maar die kern daarvan is natuurlijk om die dorp en sy inwoners veilig te. So, op hierdie oomlik het ons vier personeel, permanente personeel, wat dit wat het recht krij om die dorp en sy mense veilig te hou. Natuurlijk, die vrywilligers, dit is absoluut die sleetelpunt en dit is, op hierdie oomlik is dit die kern van veiligheid. Die reden ook moet dit sê is, die persoene is, die een groep is in die 60, die ander groep is 12. So, as hy ou alles saamgooi, dan het jy weerbare manne en seens van verskye levenswandels. Al die ouwens bring die kennis na die tafel toe, Ons sit dit en ons pleis dit uit wat ons kan gebruik en dan op die stadium nie kan gebruik nie. En ons gaan voor en toe dan met die plan van aksie om te sê goed, daar is een plek vir elkeen en dan so hou ons hierdie dorp veilig. So ek sê weer, die vrywilliger is absoluut die kern van veiligheid van hierdie dorp. OVD kyk na twee types potentiële bedreigings, van binnen die gemeenskap as ook van buiten. As hy nou wil verder gaan, meer extern, dan kry jy bijvoorbeeld jou protospan. Protospan is ook een van ons kerneenhede. Nou, ek verduidelik altyd dat dit werk soos een teiken. Ons het die buitering wat nou jou protospan is, sou die veiligheidspanne geactiveer word dier myself of dier die weerbaarheidsbesieder teens wessels. Dan begin ons aan die buitenkant, as jy buitenweike van die dorp, ook kan sê 20, 30 kilometer buiten die dorp, beveilig word, dan word die manne ingespan, dit is jou protospan. Dan trek jy die kring een bykie kleiner, dan kan nou ook sê, goed, dit is dan jou reaksiespan, of jou reservespan, en dan die kern is dan nou OVD met sy taakspan, en wat ook al daarmee gepaard gaan. Teens Wessels is die weerbaarheidsbestuurder by OVD, en staan aan die hoofd van Oranje sy taakspan, en hy vertel ons meer van hierdie eenheid sy werkzaamhede. Ons is nou al amper 7 jaar oud, ons is dan soos ons so 7 lere wat wat actief betrokken is. Ek is die enigste permanente OVD lid. Die ander ouwens is allemaal maar vrywilligers. En ons, ja, ons het verskye opleiding wat ons doen. Een van die minimum vereist is vir het taakspan lid is om by een geakriteerde opleidingscentrum dan nou opleiding te kry tot op taktiese vlak. En dit is ook een kwalificatie. En dit is ook wat vereist word vir ons SIRA kwalificatie om gewapend te kan optree. So SIRA is, dit is hier amper maar die beheerlichaam van sekuriteitsmaatskapie. So ons allemaal is lere op daar. Ons moet om geakkrediteerde lere te bly, moet ons een keer een jaar met ons skiet, die kwalificatie skiet gaan doen, wat ons allemaal dan bijhou en dan het ons deurlopend. Ons kry opleiding by verskye ouwens, nie net taktiese opleiding vir skiet en beweeg en so nie, maar ook baie van ons ouwens is deel van die watervleel, waar ons nou tans bezig is om een swift water kursus te doen. So, ja, die taakspan is maar, maar oorals ter betrokke daar, so waar bykie meer fysische inspanning geverg word en waar ouwens maar, ja, baie keer maar hulle amper hulle lewe op die prijs, of op die lei, op die op prijs moet stel, om my werk te doen. Die dagspan het ook al suksesvolle arrestaties uitgevoer. Ons is maar die skerpkant van veiligheid ook, soos ek sê, ons tree gewapend op wanneer nodig. Ons het al so een of twee suksesse gehad, waar ons voertuig die we vastgetrek het na beplanningsoperaties om voorsit en inlichting insamel, het ons een suksesvolle arrestatie gemaakt, eindig twee arrestaties. So ja, dit is, die ouwens is maar, ons probeer ook fiks bly, Ons het drie fixheidsevaluaties een jaar wat ons doen, wat aan weermaagstandaarde gekoppel is. So ons zorg het ons fiks bly, ons het een keer een jaar, wat eindig hierdie vrijdag het ons een 60 km vast buit wat ons stap dier die nacht. So ja, dit vat so'n bykie inspanning en dit vat baie van die ouwense tyd ook. Die vrijwilligers is rarig gegroot, dit vat baie van hulle tyd. Die taakspan help ook om die groter omgeving om Oranje te beveilig. Afri Forum het bijvoorbeeld die protospanne wat in die omgeving werk, so dit is meer ouwens buiten Oranje in die districte, 
en ons werk baie goed saam met hulle. Ons doen ook partij keer opleiding saam met hulle. So ons het een goeie verstandhouding met, om, of met hulle en een werks um, ooreenkomst laat. As hulle kom help ons in Oranje wanneer nodig en ons help hulle op die plaas. Want uh, vir ons is dit, dit maak heel te mal sin dat een veilige omgeving is een veilige Oranje. Die dagspan werk saam met de politieke span en saam is hulle gerad daarvoor om moeilijke politieke bedreiging te hanteer. Ons het een sterk politieke span. Wat zou dit nodig wees om te onderhandel, dan, dan ons sal nie self betrokken wees by onderhandelings en so nie. Ons sal een van die politieke ouwens kry en hulle sal vir ons help. So ons sal vir hulle die nodige rugsteen gee om hulle te help. En dan het ons ook een minimum geweldstrategie. Ons het verfbalmerkers en pepergas en um, rabberond is wat ons kan gebruik. Maar dit is rarig ook een laatste optie. As die, as die politieke onderhandelingen niet slaag nie en ons moet ons doorbeskerm, dan sal ons eerst minimum geweld toepas en dan... Als ze dan escaleren, zal ons het hanteer. Hier is die ontvangsafdeling van Oranje Veiligheidsdiensten. Zo so enige Oranje wat uh, klachten heeft of dan bepaalde ondersteuning benodig, kan hier een draai komen maken. En van hieraf wordt er dan bijgestaan om daar die klachten of hulp wat zou benodig verder te nemen. Wat er ons terugkom aan Luron zijn bij Oranje met 24 en van meer uit oor hier die uitzonderlijke gezondheidsinstelling in Oranje zijn diensten wat hulle lever. Die Oranje Ontwikkelingsmaatschappij of OOM is actief betrokken bij projecten om vestiging in en die volhoubare ontwikkeling van Oranje te bevorderen. Dit sluit in die dienst van erwe, die bouw van bekostigbare behuising, die oprichting van openbare gebouwen en die skep van beleggingsgeleentede. OOM verskaf ook deurlopend ondersteuning aan Oranje'se gemeenschapsinstellings en het saam met die dorpsraad van Oranje een volledige stedelijke ontwerp gedoen om Oranje te ontwikkelen van een dorp na een stad. Die Oranje Ontwikkelingsmaatschappij Bouw die stad, bou die toekomst. Interlock Systems is een ingenieursontwerp en vervaardigingsconsultatiebezigheid wat onder meer specialiseer in die vervaardiging van diefstal en vandalisme bestaande toeristing. Bijvoorbeeld die bescherming van zonpanelen, boorgatpompen, batterijstelsels, videotorings en vele meer. Rekenaargesteende ontwerp, lasersnij en buigwerk en specialist swijswerk word ingespan om producten door een netwerk van specialist vervaardigers te vervaardig. Interlock span ook technologie in met diensten zoals 3D drukkers en virtuele realiteitssimulatie voor prototype ontwikkeling. Voor meer bijzonderheden bezoek www.interlock.co.za. Oranias spoog met de medische centrum wat jij niet sommer op die platteland zal tegenkomen. Die centrum met al verschillende levensgereed en was een belangrijke rolspeler gedurende die COVID-pandemie. Dr. Philip Notnagel van Orania Meet 24 verduidelik hoe hulle dit recht gekry het om hier die type geriewe in een gemeenschap met net een paar duizend inwoners te vestig. Enig iemand zou vir jou sê dat as jy gemeenskap het onder 5000, dan kan hulle nie die algemene praktisch zijn dra nie. So ons het Orania toegekom maar in die geloof en uh, ons het maar besluit om uh, die uitgaven so min as moeilijk te hou. Orania Meet 24 beskik ook oor sy eie medische plan, genaamd Nia Meet, wat in die beginjare gehelp het om baie van die medische centrum sy geriewe te bevonds. Ons is nou december 4 jaar wat ons in, in Orania is en, en bedrijf en dit was geweldig nodig om alles wat ons ingekry het te investeer in die uh, medische project. Um, wat ons gedoen het in 2018, is ons het die Neamed plan geformuleer om vir Oraniers een gemeenschapsgezondheidsoplossing te gee waar hulle een maandelijkse bedrag kan betaal. En dit sluit dan alle consultaties in. So een familie van 6 kan letterlijk elke dag inkom en die consultaties is deel van die plan. En ik denk op jullie stadium is een maandelijkse uh, premie op die plan vir een gesin um, Voor die, die hoorplan is het nou so 500 rand, wat niet eerst die prijs van een consultatie is, nie, en hulle kan dan onbeperkt kom. Die gemeenschap het dit aanvaar en hulle dit aangeneem, en ons het daardoor kon ons kapitaal opbouw, om ons toeristing te koop wat ons moest koop, om voor te berei vir die 2020 pandemie, en om een groot staf te kry. Ons is op hierdie stadium, ek denk altijd saam so 15 uh, staflede bij die centrum, en met briljante, uitstekende, begaafde 
uh, professionele mensen wat mijn werk baie makkelijker maak en die gemeenschap waardeer het geweldig, so ons het ook uh, uh, baie lo loyaliteit bij ons mensen. Dr. Notnagel sê Urania met 24 kan een verscheidenheid diensten lever wat instuit extrale en bluetoothse. Ons het natuurlijk die algemene medische praktijk, dan het onze 24 uur nooddienst, ons het so'n vier bed oor nachtkamer waar mense oor nacht kan bly as hulle nou te siek is om by huis te herstel of hulle moet gereedreer word of uh, uh, sierstof kry, uh, asma behandeling. Uh, dit is baie gebruik in die koude tijd, vooral laas jaar met mense wat te siek was om huis toe te gaan. So ons het baie van die mense hier behandel. Ons het ook uh, een volle geregistreerde laboratorium. So ons kry ons bloed uitsla 15 minuten tot 2 uur afhangende van die bloedtoets. Um, wat dit baie lekker maak. Ons trek nou die bloed en oor die uur kan ons vir iemand amper sy, sy resultaten gee en dan besluit te neem en, en diagnoses maak op grond van die uitsla. Ons het extra afdeling wat nie deel is van ons bedrijf nie. Dit is een, een ander praktijk dier ons radiograf is wat hier in die gebouw is, so ons kan extrale neem en, en dit het ook baie handig gepas gekom en elke dag het ons het uh, nogal nodig om eenvoudige dinge soos een moeilijke fraktuur uit te skakel of longontsteking. Um, dan het ons apteek wat uh, klein is, maar uh, probeer maar aan al die vereisters van een gemeenschap uh, voldoen. Ons het ook hierdie jaar uiteindelijk ons ambulansdienst geregistreer wat ook ten volle geregistreerd is bij alle medische fondsen en hulle doen werk ook buiten Oranje. Hulle het bijvoorbeeld vanmorgen 12 uur, net na 12, te word uitgeroep om een patiënt van Voerensburg naar Bloemfontein te, te vervoer. Um, so hulle het so 7 uur teruggekom op Oranje. Die mensen werk allemaal baie hard en uh, ek sal het sonder die span nie kon doen nie. Hy vertel dat hulle ook oor die vermoe beskik om patiënten met ernstige complicaties succesvol te behandel. Ons moes nooit gedwongen moes ons allemaal behandel wat hier instap. Um, mense met medische fonds het die optie om dan naar een privaat hospitaal toe uh, oorgeplaas te word. Maar mense sonder die medische fonds het nie baie keeses gehad nie. Jy sal ontdou dat in COVID was baie van die hospitale oorvol. Uh, die ambulance dienste was nie beskikbaar nie. Op een stadium het die uh, faciliteiten na by ons, die staatsinstellings na by ons, het hulle, hulle dieren vir een rikkie toegemaak en uh, hulle self hergeklassificeer van een klein hospitaal na net een kliniek toe. So, ons het nie een keese gehad nie, ons moes maar alles hanteer. Ons het in die stadium met ons twee CPAP machine uh, aangekoop en ons het dit baie gebruik vir ons COVID mense. Ons het hier so nie mense geintibeer en geventileer nie. Ons het hulle basis op sierstof gesit as het nodig was en uh, dan het gehelp dat hulle daarom nog baie oefening in kry om die long aan die gang te hou. Ons het baie sukses gehad met, met ons COVID patiënte en uh, dit was baie, baie harde werk. Maar um, oor die algemeen, selfs tot vandag toe, een dag kan rustig wees of een dag kan chaotis wees. Ons kan baie bezig wees en dan kom op een slag drie noodgevallen in. En dan moet ons het eenvoudig net hanteer. Daar is nie hulbronne om te sê, kom nog in of kom help nie, ons moet het eenvoudig hanteer. Um, met hartanval en beroertes, mense wat medische fondse het, dan, uh, dan laat ons die helikopter kom van Kimberley af, hulle land hier langs ons gebouw en hulle neem ons patiënte dan naar die specialiste toe in Kimberley. Ons krijgt stekende dienst van beide die private hospitale en die staatshospitaal in Kimberley. Hulle is ons goed gesind, hulle is professioneel, ons waardeer hulle bijstand geweldig baie, die um, uh, noodpersoneel van Rocket Aviation, wat die helikopter bedrijf, is ongelooflik goed. Hulle, hulle is vinnig hier so, hulle help ons baie en ons het een baie goeie verhouding met hulle en dit maak ons werk ook baie makkelijker. As jy van ons is baie afgeleer en uh, dit kon geweldig frustrerend en uh, hartverskerend gewees het as ons nie toegang gehad het tot mense wat ons goed gesind was en wat ook wil help nie. En ek kan rechtig sê dat van binnen Oranje en van buiten Oranje krijg ons soveel ondersteuning dat ik met eerlijkheid kan sê, ek het nog nooit in mijn leven zo so lekker gewerkt nie. Ons personeel, ons is soos familie, die gemeenschap is speciaal en zelfs die mense buiten Oranje 
uh, of het nou bezoekers is of professionele mensen wat ons uithelp, ons kan niet zonder hulle ons werk doen nie. Van verkouwens tot meer ernstige gevallen. dit alles kan hier bij Urania met 24 hanteer worden. Wanneer ons terugkom, gesels ons met Joost Strijdom, hy is die uitvoerende hoofd van die Oranje beweging en hy verduidelik waarom dienste soos die en dienste soos wat Oranje veiligheid lever nie aan die staat oorgelaat behoort te word nie. Bokero opleiding is die kampus sonder mure waar studenten al self kan toeris met een gehalte kwalificatie en hulle studentenlewe vrylik en ten volle kan geniet. Met die kwalificatie en bouw en civiele constructie leer voornemende vakmanne hoe om plannen te lees en te interpreteer, hoe om te meisel te pleister en vele meer. Ons laai ook voornemende loodgieters op en met die elektrische kursus kan jij leren hoe die bedrading van huise en elektrische beheerstelsels werk. Daar is ook een groot behoefte aan thuisverzorgers. Of als jouw toekomst op een plaats beplan wordt, is ons cursus een boerderijbestuur net voor jou. Hoekere opleiding, vrijheid, dier opleiding en arbeid. Wat maak een bezoek aan een bouwmateriaal en harde ware wank hulle onvergetelike ervaring? Flinke diens, sjak pasprijse, persoonlijke aandacht, dit alles krijg bij Orion die je harde ware. Orania beweeg van dorp naar stad en ons bouw patriot die saam en staan jou stap voor stap bij met alles wat je nodig het om jou nieuwe thuis te kom bou. Ons het ook alles wat je benodig voor die opknapping van jou tuin, alles onder één dak, ook die gereedschap en onderdele om jou bouwwerk te vergemakkelijk. Van fondatie tot dag en vele meer. Kom beleef dit alles bij Orion die je harde ware. Orion, die lig op jou horizon. Daar is die hele rits dinge wat bijdra tot Oranias veiligheid. Een daarvan is Oranias ligging. Die feit dat Orania nie na my groot stere gelee is nie, bied die voordeel dat het niet makkelijk is voor een groep betogers om op die gemeenschap toe te sak nie. Joost Strijdom is die uitvoerende hoofd van die Orania beweging en hy sê gemeenskapse veiligheid en medische dienste is niet iets wat aan die staat of regering toevertrouw kan word nie. Prins, ek denk in die eerste plek, als ons begin denk aan dienste, Um, in, in Zuid-Afrika aan hierdie punt van tijd is dit um, oor die algemeen krachtvoorziening, municipale dienste en meer, maar ook veiligheid. Het is niet goed wat mensen in die staat kan toevertrouwen. nie. Maar by die Oranje weg wil ons ook die vraag vooral behoort mens dit in die eerste plek aan die staat toe te vertrouwen. Als we kijken naar onze eigen geschiedenis als Afrikaners, van die VOC daar af was die vrijburgers verantwoordelijk vir, um, vir, 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 vir hulle eie veiligheid. Daarna saam die trekkers en die, die mannen in die Anglobode oorlog, daar was geen staande leer of, of staande politie op een baie klein skaal miskien. Afrikaners in 2023 moet aan hulle veiligheid dink als ze verantwoordelijkheid wat hulle self moet opneem. Dit is hoe ons nog altijd oor veiligheid gedink het. En dit is ook die Oranje bewegingse standpunt. Dit is persoonlijke aansprekelijkheid. Um, is waar veiligheid begin en eindig. Hy sê Oranje is een veiligheidsstrategie bestaan uit verskye bene. Als ons van Oranje beweging sy kant af kyk na veiligheidsstrategie, dan zien ons goed met het begin bij goede verhoudingen. Ons hand af goeie verhoudinge waar ons kan. Niemand anders gaan ons vijande vir ons maak nie. Op ons eie terme bepaal ons wie ons vriende en wie ons vijande. En als mens daai, daai aspect verloor van verhoudinge, als iemand anders jou vijande vir jou maak en iemand anders maak jou vriende vir jou, dan kan je in elk geval nie eers oor, oor groeiende onafhankelijkheid praat nie. So ons glo, ons hou goeie verhoudinge waar ons kan. En dan die tweede aspect, denk ik van veiligheid, James, is zeker die belangrijkste ding. Dit is ook iets baie niks in Oranje, en dit is die kwestie van eie arbeid. Eie arbeid is baie goed, dit is bemachtiging van ons mense, ons buit niemand anders uit nie, maar mens kan nie meer in hierdie dag en datum vir my vertel, dat eie arbeid nie ook een veiligheidsvoordeel het nie. Uh, dit is ook om het uh, beginsel is waarby Oranje staan en val, is eie arbeid, is ongelooflik belangrijk. So, sonder eie arbeid kan jy nie begin praat oor veiligheid nie. Dan kan jou hekke kan hoor raak en jou honde kan kwaaie raak, maar, maar moet nie denk jy gaan volhoubaar veilig wees nie. Dan in die derde plek, James, wil ek sê, ons het ons veiligheidsstrukture, ons professionele veiligheidsstrukture, waar jylle in ander uh, gesprekke waarschijnlijk heel wat mee uh, oor gepraat het, maar ek wil voorbij dit gaan. En uh, aansluit by wat ek in die begin gesê het, en dit is veiligheidsstrukture wat hier een sterk basis van vrijwilligers ondersteun word, is volhoubaar. Afrikaners het nie die capaciteit in die houbronne op die stadium om groot, omvattende veiligheidsstrukture op te rug nie. Maar ons kan, van elke gezin kan ons die mense deel maak van een van vrijwillige poging. Of jou vrijwillige bijdra is om seker te maak dat, um, dat uh, jy weet, na ure hou jy oogie op jou beerd en jy maak seker dis veilig en of jou vrijwillige bijdra daar ook in een meer specialist rol is, wat waterredding by Oranje veiligheidsdienste, watervleel of medies, 
of, uh, of, of sekuriteit en, 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 en meer um, reactieve veiligheid is, maar ook nie saak nie, maar die vrijwilliger basis is iets waarop Oranium self kan roem. Mense is betrokken bij hulle gemeenskapse veiligheid. Joost sê die geschiedenis dien as bewijs dat die Afrikaner al vir baie jare na sy eie veiligheid omsien. In die eerste plek, kijk terug naar ons geschiedenis en besef dat ons voor 400 jaar op hierdie continent al persoonlijk aansprekelijk is voor veiligheid. Ons eie veiligheid. Als je persoonlijk aansprekelijk is voor je eie veiligheid, je gezinse veiligheid, dan wordt de buurt voor je eie veiligheid verantwoordelijk. Dan wordt het dorp, dan wordt de stad en dan wordt de hele streek voor je eie veiligheid verantwoordelijk. En is moeilijk en is uitvoerbaar. Tweedens, James, goede verhoudingen. Ons hand af goede verhoudingen waar ons kan. Ons laat onszelf niet rondstoot nie, ons is ferm in ons beginsels en in ons beleid, maar ons maak ook niet onnodig vijanden nie. As ons dan bij die derde punt kom, James, dan wil ik weer sê, eie arbeid is ononderhandelbaar. Als je over veiligheid wil praten, kan je niet eie arbeid vergeet nie, onmoendlik. En dan, professionele diensten ondersteun die vrijwilligers. En dit moet ons langtermijn strategie wees, voor Oranje, maar voor Afrikaners in die brede, om te sê, veiligheid, begin en eindig bij een vrijwillige bijdrage, en dit is ongelooflijk belangrijk, om een persoon, een dorp, een gemeenschap en een streek veilig te houden. Oraniers het lang al reeds besef dat hulle nie net eenvoudig hulle veiligheid en hulle medische dienste aan die staat kan oorlaat nie. Daarom het hulle met tyd doeltreffende medische en veiligheidsdienste in hulle eie gemeenskap gevestig. Skakel volgende week in wanneer ons meer uitvind oor Oranias toerisme bedrijf.